is brahmacharyam essential for aanmeegam uh, please ask ayya for his view unga view enna ngaya ipo nam aanmeegam nave brahmacharyate enikiranga ngaya ana adu ivar kekkara kelvi undu is brahmacharyam essential for aanmeegam appdi kekkara இல்ல இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்லிச்சோம்னா அன்மீகம்னு சொல்லி சொன்னாலே அவங்க திருமணமே பண்ணக்கூடாதுங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்ப நான் என்ன சொன்னா திருமணம் பண்ண வேண்டாம் முடிவு எடுக்கிறவங்க கூட கண்டிப்பா திருமணம் பண்ணுங்க நம்ம அட்வைஸ் பண்ணுவோம் காரணம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அங்க ஆன்மீகத்துல அங்க ஒண்ணும் செய்யறக்கே ஒண்ணும் இல்லையா அங்க ஒண்ணுமே இல்லாத இடத்துல போய் அதுக்கு இந்த விரதம் இருக்கிற அந்த விரதம் இருக்கிறாங்க ஒண்ணும் வேண்டியது இல்லை ரெண்டாவது நம்ம வந்து புறத்த புறத்துல செய்யறதுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு ஹோல் இருந்தா தான் புற செயல்களுக்கே ஸ்கோப் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப நீங்க வந்து ஒரு மனைவி மக்களோ குடும்பமோ இல்லைன்னு சொன்னா நீங்க வந்து எந்த விதமான ஒரு ஈடுபாடுமே எந்த பிடிப்புமே இல்லாம சும்மா பாட்டு ஒரு 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 வாண்டரிங் மாண்டா போன மாதிரி போயிடும் அதனால அங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வேணும்னு சொன்னா நீங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பொசிஷன்ல இருந்தா தான் அடுத்தவங்களுக்கும் உதவி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு உதவி பண்ண முடியும் அடுத்தவங்க உதவி பண்ண முடியும் உங்களுக்கு ஒண்ணும் தேவையில்லைங்கிற ஒரு பொசிஷன் போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா யாருக்குமே எந்த உதவியும் பண்ண மாட்டீங்க அதனால இது வந்து அது ஒண்ணுதான் இருக்கு அகத்த பொறுத்தவரை தான் நமக்கு ஒண்ணுமே வேண்டியிருக்கோ ஆன்மீகமே எங்களுக்கு இல்லையே ஆன்மீகமே வேலை இல்லை அகத்த பொறுத்தவரை ஒன்னும் தேவையில்லைன்னா ஆன்மீகமே க்ளோஸ் ஆயிடும் புறவுலகத்துக்கு தான் அந்த இதெல்லாம் தேவைப்படுது புறவுலகத்துக்கு நீங்க வந்து பிரம்மச்சாரியா இருந்தாங்கன்னா புறவுலகமே இல்லாம போயிடும் வந்து நீங்க வந்து ஒரு கிரகஸ்தனா இருந்து ஒரு செய்ய வேண்டிய கடமைகளோட இருந்தா தான் சரியா ஒழுக்கமா இருக்கிறது கொஞ்சம் அதாவது நம்ம புற வாழ்க்கையில ஈடுபடுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பக்தியும் இந்த ஆன்மீகமும் நம்ம வச்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பலாப்பழத்தை உரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில எல்லாம் நிறைய எண்ணெய் தொடாவிட்டு நம்ம பலாப்பழத்தை உரிச்சோம்னா நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணாது அதே மாதிரி நம்ம இப்ப சின்ன வயசுலயே வந்து ஒரு பக்தியும் ஒரு ஆன்மீகத்தையும் எடுத்துட்டோம்னா அதாவது அது ஒரு எண்ணெய் மாதிரி நம்ம அந்த ஒரு பாதுகாப்பு எடுத்துட்டோம்னா அப்புறம் நம்ம பெரியவங்க ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு எஃபெக்டும் வராது அப்படின்னு சொல்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துங்க ஸோ இப்போ ஆரம்பத்துல வந்து அந்த புற உலகத்துல செய்யறதுக்கு இந்த ஒரு ஆன்மீகமுமே கையில நம்ம இப்ப தேய்ச்சிக்கிற எண்ணெய் மாதிரி தானுங்களையா இப்ப நாம என்ன சொல்றோம்னு சொன்னா நீ ஞானியாவே ஆயிரும்னு சொல்றோம் ஞானியாவே ஆயிட்டு உலகத்துலவே ஈடுபடுன்னு சொல்றோம் பல காரியங்கள ஈடுபடுன்னு சொல்றோம் அதனால நீங்க அது கூட ஒரு எண்ணம் அதுதான் அது ஒண்ணு நீங்க அவங்கள ஒண்ணும் பண்ணாது அது ஆஹ் அவங்க வந்து பத்தி தான் அவருக்கு தெரியும் அவரு அதனால பத்தியை தான் அவர் விசேஷமா அவருக்கு பேசுறாரு நாம ஞானத்தை பத்தி பேசுனாலும் நம்ம ஞானி ஞானியாவே ஆயிரும்னு நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா ஞானம்ங்கிறது எட்டாவத கனியனிட்டு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால ஞானம் எந்த காலத்துல யாரும் அடைய முடியும்னு சொல்லி நினைக்கிறதுனால அது ஒரு மலைப்பா தருது ஆனா அது எளிமையான விஷயமா இருக்கிறதுனால நாம அட்வைஸ் பண்ணிடலாம் நீ ஞானம் அடைஞ்சிட்டு அது பிற வேலைகளை பாருங்க நன்றிங்க ஐயா நீங்க பல ஞானிகளை பத்தி பேசிருக்கீங்கயா இந்த விவேகானந்தர் பத்தி பேசுனதை நான் அதிகமா கவனிக்கலீங்க இந்த விவேகானந்தர் வந்து அந்த கன்னியாகுமரியில் அந்த பாறையில உட்கார்ந்தப்ப அவருக்கு ஒரு ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டதா எல்லாரும் சொல்றாங்க விவேகானந்தர் பத்தி நீங்க ஏதோ ஒண்ணு சொல்ல விரும்புறீங்களா ஐயா அவருக்குறாரு <laughs> நல்ல ஒரு அறிவு இருக்க நிறைய நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சிருக்கிறார் நல்ல அறிவுபூர்வமா பேசக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் எல்லாமே இருந்திருக்கு